ক্লাস সিক্সের মেয়েরা আজকে আমি ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসনের অশোকের ধর্ম থেকে তোমাদের আমি পড়াবো মৌর্য সাম্রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বা মহান সম্রাট ছিলেন অশোক অশোকের ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি অনেকেই মনে করে অশোকের ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মূল কথার বেশ কিছু মিল দেখা যায় কিন্তু এই ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম নয় কারণ অষ্টাঙ্গিক মার্গের যে বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ধর্মের তা কিন্তু এই অশোকের ধর্মে নেই এমনকি নির্মাণ লাভের কথাও নেই যা আমরা বৌদ্ধ ধর্মে আগে তোমরা শুনেছ আসলে ধর্ম কতকগুলো সামাজিক আচার আচরণের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন হিংসা না করা হচ্ছে এর মূল কথা প্রাণী হত্যা বন্ধ করার জন্যেই তিনি এটার ওপরে জোর দিয়েছিলেন এমনকি শিকার ও মাছ ধরার উপরেও তিনি নিষেধ জারি করেছিলেন অশোক একবার ঘোষণা করেছিলেন এক প্রাণী অন্য প্রাণীর খাবার হতে পারে না এই সঙ্গে তিনি দয়া দান সত্য কথন সব আচরণের কথা ধর্মে বলেছেন বাবা মা গুরুজনদের মেনে চলার কথাও এই ধর্মে বলা আছে এই উপদেশগুলো বিশেষ কারো জন্য নয় সব মানুষের জন্যেই অশোক তার এই ধর্মের কথা বলেছেন অশোক প্রজাদের নিজের সন্তান বলেছিলেন তাই মনে করা হতো প্রজারা পিতার মতো সম্রাটকে মানবে সম্রাটকে মেনে চলাই ছিল এই মৌর্য শাসনের মূল ভিত এবং এই ভিতের ওপর নির্ভর করেই মৌর্য শাসন ব্যবস্থা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নয় মধ্যে নয় কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরেও এই প্রেম ভালোবাসা দয়া ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তিনি তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন অর্থাৎ যুদ্ধ নীতি ত্যাগ করে কলিঙ্গ যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং রক্তপাতের ফলে অশোক সেই যুদ্ধ নীতি ত্যাগ করলেন এবং ধর্ম নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন আমরা এই সময় মৌর্য শাসনের জঙ্গলের বাসিন্দাদের কথা একটু বলব মৌর্য যে মূল সাম্রাজ্যের ভেতরে যারা থাকত তাছাড়াও পার্শ্ববর্তী যে জঙ্গলের বাসিন্দাদের লোকেরা নিচ বা অসভ্য ও বুন বলে মনে করত অটবি মানে হচ্ছে বন অর্থাৎ বনে যারা বাস করে তারা আটবিক তারা নাকি মৌর্য সাম্রাজ্যে নানা রকম ঝামেলা সবসময় বানাত আরেক দল ছিল বনবাসী তাদেরকে অরণ্য চর বলা হয় তারা ছিল বেশ ভালো এবং শান্ত তবে বনবাসীদের জনপদের অংশ বলে কিন্তু মনে করা হতো না গুপ্তচরেরা ঋষির ছদ্মবেশে এদের ওপর নজর রাখত বন থেকে বিশেষত আমরা জানি অনেক কিছু পাওয়া যেত কাঠ বিভিন্ন রকম ফল বিভিন্ন রকম মধু ইত্যাদি পাওয়াতে এরা বনের ওপর সম্রাটরা সবসময় নিজেদের দখল কায়েম করত এমনকি গাছ কাটলে বা পশু পাখি মারলেও এই বনবাসীদের শাস্তির কথা অশোকের লেখাতে আমরা পেয়েছি এবার আমরা যাচ্ছি মৌর্য শাসনের শেষ দিকের অবস্থা সম্রাট অশোক যখন মারা গেলেন তারপর মৌর্য সাম্রাজ্যে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয় বিশেষত কোনো যোগ্য সম্রাট না থাকায় ছোট ছোট রাজ্যে তারা স্বাধীন হয়ে গেল এই সময় নানান বিদেশি জাতি ভারতবর্ষে আসতে শুরু করলো মনে রাখবে যদি কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই রকম গোলযোগপূর্ণ হয় কোনো শান্তি শৃঙ্খলা না থাকে আইন কানুন না থাকে তাহলে কিন্তু বাইরের বিদেশি শক্তি সেই দেশকে পরাজিত করে ঠিক আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক সেই রকম এই সময় বিদেশি জাতি অনেকে ভারতবর্ষে এসে আমাদের পরিস্থিতিকে জটিল করেছিল খ্রিস্টপূর্ব একশো সাতাশি অব্দ নাগাদ শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে সরিয়ে রাজা হয়েছিলেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যদের পর মগধে থালে কারা এসেছিল শুঙ্গরা পুষ্যমিত্র ও অগ্নিমিত্র ছিল এই শুঙ্গদের দুজন প্রধান শাসক শুঙ্গদের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে মগদের শাসক হন কান্নরা চারজন কান্ন শাসকের কথা জানা যাচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ দিকে এই কান্নদের শাসনও শেষ হয়ে গেছিল ঠিক এই সময় আমাদের ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক অবস্থার একটা বদল দেখা গেছিল ব্যাকট্রিয়ার গ্রিকরা ও শক পল্লবরা আমাদের এই জায়গাটা শাসন করতে শুরু করে যদিও কুষাণ রায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য এখানে সাম্রাজ্য তৈরি করতে পেরেছিলেন 
তার মানে ব্যাকচিও গ্রিক শক পল্লব কুষাণ এরা বাইরে থেকে এই বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে এসে তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছে এই সময় আমি তোমাদের একটি টুকরো কথায় গঙ্গা হৃদয় বলে একটি জায়গার কথা বিভিন্ন গ্রিক রোমান সাহিত্যে আরও আমাদের এখানকার বিভিন্ন সাহিত্যে এই গঙ্গা হৃদ বা গঙ্গা দেশ নামে একটি জায়গার কথা আমরা পেয়েছি বলছি এই গঙ্গা হৃদয় বা গঙ্গা হৃদ ছিল কোন একটি ভারতবর্ষের মগদের পূর্ব দিকে একটি শক্তিশালী রাজ্য এই রাজ্যের রাজধানী ছিল গঙ্গা বা গ্যাঙ্গে বন্দর টলেমির মতে এই গঙ্গা নদীর নাকি পাঁচটা মুখ বা মোহনা ছিল নন্দরা যারা এই রাজ্যের মধ্যে মগদের সাথে যোগাযোগ ছিল আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিল এই আলেকজান্ডারও নাকি এই গঙ্গা হৃদয়ের সেনাবাহিনী মগদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল হস্তি বাহিনী যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা গ্রিক লেখকরা লিখে গেছেন পেরিপ্লাসের লেখক এই গঙ্গা দেশ সম্বন্ধে বলতে চাইছেন এটা গঙ্গা নদীকে ঘিরে কোন রাজ্যের অবস্থান চীনা সাহিত্য ও কালিদাসের লেখাতেও আমরা এই রাজ্যের কথা জানতে পারি গঙ্গা দেশ বা গঙ্গা হৃদয় বা বঙ্গের অবস্থান একই জায়গায় তাহলে মগধ ও গঙ্গা হৃদয় দুটি রাজ্যই তাম্রলিপ্ত ও গ্যাঙ্গে বন্দর দুটো ব্যবহার করত গ্রিক লেখক দিওদোরাসের মতে ভারতবর্ষ বহুজাতির বাস কিন্তু গঙ্গা হৃদয় জাতি সবার সেরা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ত্রাম তাম্রলিপ্ত বা তমলুক চন্দ্রকেতুগড় দেগঙ্গা আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক প্রত্ন উপাদান পাওয়া গেছে সেই সব উপাদানের সঙ্গে এই গঙ্গা হৃদয় সম্বন্ধে যা লেখা আছে তার অনেক মিল আছে তাহলে মেয়েরা মনে করা হচ্ছে এই যে গঙ্গা হৃদয় বলে যে জায়গাটার নাম বিভিন্ন সাহিত্যে আমরা পাচ্ছি সেটা মনে হচ্ছে আমাদের এই বঙ্গের কথাই বলা হচ্ছে এবার আমরা চলে যাচ্ছি কুষাণ কারা এই তোমরা আগেই পড়লে যে আমাদের মৌর্য শাসন ব্যবস্থার পরে শুঙ্গ কান্নদের পরে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয় গ্রিক শক পল্লব কুষাণরা ভারতবর্ষে আসছে তাহলে এই কুষাণ কারা এরা হচ্ছে যাযাবর গোষ্ঠী আফগানিস্তান ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশে মধ্য এশিয়া থেকে এরা এসে পৌঁছেছিল এদের মধ্যে ইউঝি গোষ্ঠীটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর এই গোষ্ঠীর একটা শাখা ছিল কুয়ে ওয়াং তারা ব্যাকটেরিয়ার ওপর অধিকার কায়েম করেছিল আমাদের আফগানিস্তানের একদম পশ্চিম দিকে যদি তোমরা ম্যাপটা উল্লেখ দেখো ভারতবর্ষ নয় পুরো পৃথিবীর ম্যাপ দেখতে হবে ব্যাকটেরিয় বলে একটা জায়গা আছে সেই ব্যাকটেরিয়ার ওপর এরা অধিকার নিয়েছিল এরাই ভারতবর্ষে কুষাণ নামে পরিচিত হয় ধীরে ধীরে কুষাণরা এক বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কৃতিত্ব ছিল কুজুল কথফিক্সিসের নামে কাবুল ও কাশ্মীর এলাকা ছিল তাদের দখলে তারপরে কুজুলের ছেলে ভীম কথফিসিস সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে এর শাসন ছিল বিরাট শক্তিশালী কুষাণ শাসক হিসেবে এরা জমকালো উপাধি নিয়েছিল ভীম ভারতীয় উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা এই কুষাণরাই প্রথম চালু করেছিলেন মেয়েরা মনে রাখবে মুদ্রা ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান এবং সোনার মুদ্রা আমরা এই কুষাণদের সময়ই প্রথম পেয়েছিলাম বিমের ছেলে প্রথম কনিষ্ক কুষাণদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজা অন্তত তেইশ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন তার মানে কুষাণ রাজ কনিষ্ক এই ওদের সময়কার শ্রেষ্ঠ শাসক আর আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি শাসক হন সেই বছর থেকে তিনি সকাব্দ গণনা শুরু করেন কনিষ্কের আমলে কুষাণ শাসন গঙ্গা উপত্যকার বিরাট অঞ্চল ছড়িয়ে পড়েছিল তার মানে এটা ওরা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এরা কিন্তু পূর্ব দিকে ছড়াচ্ছে এখনকার পাকিস্তানের প্রায় পুরো অঞ্চলটাই কুষাণদের অধীনে ছিল মথুরা পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে কুষাণ শাসন ছড়িয়ে পড়েছিল কনিষ্কর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার তবে কুষাণদের প্রধান শাসন কেন্দ্র ছিল কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বা বাল্লিক দেশ প্রথম কনিষ্কের পরে বাসিস্ক ও হুবিস্ক শাসন হয়েছিল আস্তে আস্তে এদের শাসনেরও অবনতি হয় একসময় ব্যাকটেরিয়রা কুষাণদের হাত ছাড়া হয়ে যায় দুশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দের পরে আর কুষাণদের কথা আমরা জানতে পারছি না মেয়েরা মনে রাখবে তোমরা 
এই চ্যাপ্টারে যে পড়তে পড়তে মৌর্য সাম্রাজ্য তারপরে নন্দ রাজাদের কথা তারপরে বিদেশি রাজাদের কথা কনিষ্কদের কথা অর্থাৎ কুষাণ বংশের কথা এই এতগুলো বংশ তোমরা পরপর পড়ছো তোমরা বাড়িতে যে খাতা আছে হোমওয়ার্ক খাতায় তোমরা প্রত্যেকটি বংশের প্রথম এবং শেষ রাজা সাল বা সময়কাল লিখবে এবং কোন কোন রাজা সেই রাজবংশে তারা কিভাবে ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে কোন কোন সীমানা তারা জয় করেছে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে কোনো শাসন সংস্কার কোনো মুদ্রা সংস্কার ইত্যাদি করেছে কি না সেটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই লিখবে এবং অভ্যাস করবে এবার আমরা আসছি কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতি গুম্ফা শিলালেখ এটি একটি ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের বিশেষ উদাহরণ মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল মৌর্যদের পরে কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হয়ে গেছিল যে কলিঙ্গ নিয়ে কিন্তু অশোকের সময় সেই যুদ্ধনীতির বদলে ধর্মনীতি গ্রহণ তোমরা মনে রাখবে কলিঙ্গ এই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা চেদি বংশের শাসকরা কলিঙ্গে শাসন শুরু করেছিল এই বংশের শাসক খারবেল তার মানে চেদি বংশের একজন শাসকের নাম খারবেল কলিঙ্গের প্রথম শক্তিশালী রাজা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগে তিনি খারবেলের শাসনকর্তা ছিলেন হাতি গুম্ফা শিলালেখ থেকে এই খারবেলের বিষয়ে জানা যায় তার মানে প্রত্যেকটা রাজাদের ঘটনাবলী জানার জন্য তাদের সময়কার কোনো শিলালেখ বা শিলালিপি নির্ভর আমাদের করতে হয় অর্থাৎ প্রাচীনকালে এই যে প্রত্নতত্ত্ব বা নিদর্শনগুলি আমরা পাই যেগুলি আমাদের হাতে কিন্তু এখন একটি বিশেষ ঐতিহাসিক উপাদান এই শিলালেখতে ভারতবর্ষ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছিল তবে সেখানে ভারতবর্ষ কিন্তু গঙ্গা উপত্যকার একটা অংশ বোঝানো হয়েছিল তবে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের দিকেই চেদিদের শাসন কিন্তু শেষ হয়ে গেছিল বেশি দিন তারা শাসন কার্য করতে পারেনি এই তো ছিলাম আমরা বিন্দু পর্বতের উত্তরে উত্তর ভারতের যে সমস্ত সাম্রাজ্য বিস্তার এবং শাসনের কথা তোমরা পড়লে এবার আমি বিন্দু পর্বতের দক্ষিণে তোমরা আগে চ্যাপ্টারে প্রথম দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে তোমরা পড়েছো যে বিন্দু পর্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষের অবস্থারকে দক্ষিণ ভারত আর বিন্দু পর্বতের ওপরেটাকে বলা হয় উত্তর ভারত এতক্ষণ আমি তোমাদের উত্তর ভারতের রাজাদের শাসন কাজ তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমি বললাম এবার আমি চলে যাচ্ছি দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন শাসন মৌর্য সাম্রাজ্যের পরে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন শাসন দেখা গিয়েছিল এই সময় দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিম অংশে ও গুজরাট এলাকা ছিল শক দেরধুন আমি তোমাদের বলেছি বিদেশি শাসকেরা ভারতবর্ষে এসেছে সে শক হুন পাঠান মোঘল ব্যাক্সীয় গ্রিক কুষাণ তো এইরকমই শকদের অধীনে এই জায়গাটা ছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয় ভাগে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শুরু হয়েছিল আনুমানিক দুশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পরে সাতবাহন শাসন শেষ হয়ে গেছিল সাতবাহন বংশের প্রথম শাসক শিমুখ এর প্রতিষ্ঠান ও নানাঘাট অঞ্চলে সাতবাহন শাসন ছিল প্রথম সাতকর্ণী ছিল সাতবাহনদের তৃতীয় রাজা এবং তার আমলেই এই সাতবাহনদের প্রভাব প্রতিপত্তি উন্নতি অনেক বেড়ে যায় প্রায় সারা দক্ষিণ ভারত জুড়ে তাদের ক্ষমতা ছিল তবে সাতবাহনদের প্রধান বিপক্ষ ছিল কিন্তু পশ্চিম ভারতের সব ক্ষত্র শক্তি ইতিহাসে তোমরা পড়তে গিয়ে সবসময় দেখবে একটা কোন বংশ একটা কোন রাজা বা সম্রাট দীর্ঘদিন অনেক দিন রাজত্ব করতে পারে না কোন সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছে তার কিন্তু পতন থাকবেই আবার যে কোনো সাম্রাজ্যের বা রাজ্যের সমস্ত রাজারাই যে যোগ্য হবে তা নয় পাঁচটা রাজার মধ্যে প্রথম জন তৃতীয় জন হয়তো ভালো বাকিরা হয়তো যোগ্য নয় কিন্তু বংশ পরম্পরায় যে রীতি ছিল রাজা হওয়ার বা সম্রাট হওয়ার তার জন্যে তারা তাদের ক্ষমতা বলে হয়ে যেত তাহলে দক্ষিণ ভারত জুড়ে এরা এদের প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিল এবং সেই পশ্চিম ভারতের সক্ষত্র শক্তি ছিল এদের প্রধান অপোনেন্ট বা বিপক্ষ এই সময় দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে শখ সাতবাহন লড়াই জরুরি হয়ে পড়েছিল কার মনে রাখবে কোনো দেশের একটি মেন অঞ্চলকে অধিকার করা নিয়ে 
বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অশান্তি গোলযোগ যুদ্ধ বাদে ঠিক যেমন ষোড়শ মহাজনপদে আমরা দেখেছি মগধ বাকি সবাইকে দুর্বল করে দিয়ে নিজে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ঠিক এই রকমই সক্ষত্র শক্তির সাথে সাতবাহনদের লড়াই হয়েছিল প্রথম দিকে এই লড়াইয়ে শক শাসক নহপান সফল হয়েছিল তাহলে নহপান ছিল একজন শক শাসক সাতবাহনদের ক্ষমতা ফিরে এসেছিল গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর আমলে আমি তোমাদের বলেছি যে যোগ্য রাজা কিন্তু সবাই হয় না কুষাণদের যেমন কনিষ্ক ছিল শ্রেষ্ঠ রাজা সাতবাহনদের তেমন গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা আর মনে করে দেখো তোমরা এক্ষুনি বললে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের এই রাজাদের নামের আগে তাদের মাতাদের নাম লেখা থাকতো অতএব মা গৌতমীর ছেলে হচ্ছে সাতকর্ণী দক্ষিণ ভারতে মাতৃতান্ত্রিক চল বেশি ছিল এবং সেখানে মায়েদেরকে অনেক সম্মান করা হতো এবং সন্তানদের পরিচয় এই মায়ের পরিচয় থাকতো পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্যে তার শাসন ছিল সক্ষত্রত্বের হারিয়ে গুজরাটের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে এবং মালবে এই গৌতমী পুত্র অধিকার করে নেয় তার আমলে নাসিক লেখ এবং কার্লে লেখ থেকে তার সময়কার কথা আমরা জানতে পারি নাসিক লেখ আমরা জানি মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পাওয়া গেছে বলেই যায় ওই লেখাটার নাম নাসিক লেখ গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী তার রাজত্বের আঠেরো বছরে আর একটি চব্বিশ বছরে তিনি এটি লেখেন গৌতমী পুত্র সাতবাহনদের হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন মনে হয় যে তিনি নাসিক এলাকার উপর ফের শাসন কায়েম করেছিলেন মানে নাসিক ছিল সাতকর্ণীদের নিজেদের জায়গা প্রথম থেকে কিন্তু সক্ষত্রবরা কেড়ে নেওয়াতে সেটা তাদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল কিন্তু গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী সেটাকে আবার নিজের রাজত্বের মধ্যে নিয়ে আসেন মুদ্রা থেকেও আমরা এই কথা প্রমাণ পাই পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পুরো দাক্ষিণাত্য তাদের অধিকার ছিল সক্ষত্র নহপানের বিরুদ্ধে সফল হলেও কার্দমক বংশের শক শক রাজা ষ্টনের কাছে গৌতমী পুত্র হেরে যায় অন্য আরেকটি সক্ষত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সাতবাহনদের লড়াই চলছিল এই গোষ্ঠীর বিখ্যাত শাসক ছিল রুদ্রদামন তিনি মহাক্ষত্র উপাধি নিয়েছিলেন তার কৃতিত্ব থেকে আমরা জানতে পারি জুনাগড়ে একটা শিলালেখ পাওয়া গেছে এই সক্ষত্র শাসকদের ক্ষমতা উজ্জয়িনী থেকে গুজরাট ও কাথিয়াবার পর্যন্ত ছড়িয়েছিল শক সাতবাহন লড়াইয়ের পিছনে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ আছে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলকে অধিকার করা নিয়েই দুই দলের মধ্যে ইতিহাসে সব সময় আমরা লড়াই দেখেছি এই রকম শক সাতবাহনদের মধ্যেও এরকম কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ কয়েকটা এলাকার ওপর দুটো শক্তি তাদের দখল কায়েম করতে চাইছিল তেমন একটি এলাকা ছিল পূর্ব পশ্চিম মালব পূর্ব মালবে কোষা এলাকায় একটা হীরের খনি ছিল তাহলে বুঝতেই পারছ এই খনিজ সম্পদের মালিক যে ধন সম্পত্তির মালিকও তার পশ্চিম মালবের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র বাণিজ্য হতো অর্থাৎ গুজরাট দিয়ে তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে রোম ভারত ব্যবসা বাণিজ্য চলত ফলে এই এলাকাগুলো এই শক এবং সাতবাহনদের মধ্যে একটা লড়াই চলছিল ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শেষ হয়ে গেছিল তার জায়গায় বেশ কয়েকটা ছোট ছোট রাজবংশ গড়ে উঠেছিল এবার আমরা এই কুষাণ ও সাতবাহনদের একটু শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে পড়ব প্রাচীন চীনের সম্রাটরা নিজেদের দেবতার পুত্র বলতো কুষাণরাও চীন থেকে এসেছিল সেই জন্য চীন সম্রাটদের মতো তারাও নিজেদের দেবপুত্র বা দেবতার পুত্র বলতো বিম কদফিসিস তার কথা তোমরা আগে পড়েছ দম অর্থ বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা বলে উপাধি নিয়েছিল কনিষ্ক উপাধি নিয়েছিল মহারাজা রাজাধিরাজ দেবপুত্র শাহী কুষাণদের মুদ্রায় সম্রাটের মাথার পিছনে এক রকমের জ্যোতির বলয় দেখা যায় তেমন জ্যোতির বলয় দেবতাদের মাথার পিছনে খোদাই করা থাকত সম্রাট ও দেবতাদের একই শক্তি বোঝানোর জন্য এই উদ্যোগ সেই সময় নেওয়া হয়েছিল তেমনই একটি উদ্যোগ ছিল দেব কুল প্রতিষ্ঠা বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যে নানা রকমের মানুষ বাস করত তাদের সবাইকে একজোট করার জন্য শাসকরা নিজেদের দেবতা বলে প্রচার করত। 
দেবকুল মন্দিরের মতোই একটা পুজোর জায়গা সেখানে কুষাণ সম্রাটের মূর্তি রাখা হতো মথুরায় এরকম একটি দ্বীপ দেবকুল পাওয়া গেছে সেখানে সম্রাট বিমের সিংহাসনে বসা মূর্তি পাওয়া গেছে সম্ভবত প্রথম কনিষ্কের মাথা ভাঙা মূর্তিটি ওই দেবকুলেই ছিল যদিও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের সময় এই মূর্তির মাথাটা ভেঙে যায় কুষাণ আমল শাসনে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল দুজন মিলে রাজ্যপাট চালাত অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাবা ছেলে একসাথে শাসন চালাচ্ছে শাসন ব্যবস্থা সুবিধের জন্য সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হতো কতগুলো প্রদেশে সেই প্রদেশের শাসককে বলা হতো ক্ষত্রপ তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে ক্ষত্রপ কাদের বলা হতো যে প্রদেশের শাসককে বলা হতো সাতবাহন শাসন ব্যবস্থায়ও প্রধান ছিলেন রাজা তিনি আবার সেনাবাহিনীরও প্রধান ছিলেন তার মানে রাজা একদিকে যেমন শাসন ব্যবস্থার প্রধান আবার তিনি সৈন্য সামন্তরও প্রধান কুষাণদের মতো সাতবাহন শাসকরা সুবিধার জন্য বড় বড় অঞ্চলকে ছোট ছোট প্রদেশে ভাগ করেছিল সাতবাহন শাসনে প্রদেশের দায়িত্ব থাকতো অমাত্য নামে রাজকর্মচারী ভাগ ও বলি নামে দুটো কর প্রজাদের থেকে নেওয়া হতো উৎপন্ন ফসলের একের ছয় অংশ ভাগ হিসেবে নেওয়া হতো বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য কর আদায় করা হতো কুষাণ সাতবাহন আমিলে বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল তোমরা একটু আগেই পড়লে রোম ভারত বাণিজ্যের জন্য পশ্চিম উপকূল খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল ফলে কারিগর ও বণিকদের থেকে শাসকরা কর আদায় করত বণিকদের থেকে কর নেয়া হতো সাতবাহন আমলে সাতবাহন শাসকরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে জমি দিলে তার কর নিত না এরকম ক্ষেত্রে তারা কর মকুব করত মৌর্যদের মতো কুষাণ ও সাতবাহন শাসকরা লবণের ওপর কর বসিয়েছিল লবণ একটি ব্যবহার করা অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমরা জানো শুধুমাত্র খাদ্য আমাদের খাবার দাবারের জন্য লবণ লাগে না না খাবার প্রিজার্ভেশন বা সংরক্ষণের জন্য লবণ কিন্তু খুব দরকার এই লবণের ওপরও কর বসিয়েছিল রাজতান্ত্রিক শাসনের পাশাপাশি কিছু অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শাসন ছিল মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে এরকম অরাজতান্ত্রিক গণসংঘ ছিল এরা নিজেদের তামার মুদ্রা চালু করত আর রাজশক্তিগুলির সঙ্গে গণশক্তিগুলির সংঘগুলোর কিন্তু প্রায় লড়াই লাগত কনিষ্কের মূর্তি এই যে ভাঙা যে মূর্তিটি তোমরা একানব্বই পাতায় ছবিটা দেখছ উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে মথুরার কাছে একটা খেত থেকে এটা পাওয়া গেছে যেটার মাথা ও বায়ু বাহু নেই দেখে সেটাকে একজন যোদ্ধা রাজার মূর্তি বলে মনে হয়েছিল মূর্তির ডান হাতে একটা রাজদণ্ড ধরা আছে আর বাঁ হাতের মুঠোয় কারুকাজ করা তরোয়ালের বাট লম্বা হাঁটু পর্যন্ত কোট তার গায়ে কোমরে বেল্ট তার উপরে গোড়ালি অব্দি একটা আলখাল্লা মূর্তিটার পায়ে বুট জুতো মূর্তিটার তলার দিকে ব্রাহ্মীলিপিতে রেখা রয়েছে তার থেকে জানা যায় কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের মূর্তি এটি পরের দিন আমরা গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে পড়া করব।